నుంచి ఏడు వచ్చినాలు మనం చదువుకున్నాం రాజులు రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి ఏడు వచ్చినాలు నేను చదువుతాను దయచేసి బైబిల్ ఉన్నవారు తెరచి చూడండి రాజులు రెండవ గ్రంథము మొదటి వచ్చిన ఆరవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చదువుదాం అంతటా ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషా యొక్కకు వచ్చి ఇదిగో నీ యొద్ద మాకున్న స్థలము ఇరుకుగా ఉన్నది నీ సెలవైతే మేము యోర్దాను నదికి వెళ్ళి యోర్దాను నదికి పోయి తల ఒక మ్రాను అచ్చట నుండి తెచ్చుకుని మరి ఒక చోట నివాసము కట్టుకుందమని మనవి చేయగా అతడు వెల్లుడని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చను ఒకడు దయచేసి నీ దాసులమైన మాతో కూడా నీవు రావాలనని కోరగా అతడు నేను వచ్చేదనని చెప్పి వారితో కూడా పోయను వారు యోర్దానుకు వచ్చి మ్రాణులు నరుకుచుండిరి ఒకడు ధూలము నరుకుచున్నప్పుడు గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడిపోగా వాడు అయ్యో నా ఏలినవాడా అది ఎరువు తెచ్చినదని మరపెట్టను గనుక ఆ దైవజనుడు అదెక్కడ పడనని అడిగిను వాడు అతనికి ఆ స్థలమును చూపింపగా అతడు కొమ్మ ఒకటి నరికి నీళ్ళలో వేయగా గొడ్డలి తేలెను అతడు దానిని పట్టుకొనుమని వానితో చెప్పగా వాడు తన చెయ్యి చాపి దానిని పట్టుకునేను చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను పరలోకపు తండ్రి నీ వాత్సల్యత ఎడత యొక్క నిలుచినది గనక మేము ఇంకా నిర్మూలం కాలేదు అనుదినము నీకు నూతనంగా వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది ప్రభు గత రాత్రి కాపాడి మనకు రోజు ఇచ్చావు నాయన మమ్మను ప్రేమించి మా కొరకై ప్రాణం ఇచ్చిన నీ కుమారుని బట్టి స్తోత్రం తండ్రి దేవా మీరు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణ కొరకు వందనాలైన ప్రపంచంలోనే కరువు జిల్లా అనంతపూర్ లో నైనా నీ సేవకులు లేపుకున్నావు నైనా నీ సేవకులు స్థిరపరిచినావు సేవకులు నైనా కొంతమంది చేరి వచ్చినారు చదవబడిన లేఖన భాగాన్ని మా కొరకు దీవించు ప్రభు దాసుని పరిశుద్ధ పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణిగా చేసి వాడుకొని ఒక సందేశం మాకు ఇవ్వండి ఒక పురికొల్పు హెచ్చరిక మేల్కొల్పు దీ దిద్దుబాటు దీవెన ఆశీర్వాదం ప్రోత్సాహము నడిపించను దయచేసిన ప్రతి ఆటంకము దూరపరచమని యశుప్రభు పేరిట వేడుకును చిన్న ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి ఆమె ప్రభు నన్ను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీరందరూ సేవకులు కాబట్టి మనం చదువుకున్న వాక్యము అందరికీ పరిచయమైన వాక్య భాగమే మొదటి వచ్చిన చదువుతున్నాను రెండవ రాజులు ఆరవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అంతటా ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషా యొక్కకు వచ్చి ఇదిగో నీ యొద్దనున్న నీ యొద్ద మాకున్న స్థలము ఇరుకుగా ఉన్నది మరి ఎంతో కాలంగా ఈ శిష్యులు ప్రవక్తల శిష్యులు మరి ఎలీషా దగ్గర ఉంటూ ఉన్నారు మరి శిష్యులు అంటే సాధారణంగా అర్థం ఏంటంటే నేర్చుకునుట వెంబడించు శిష్యుల యొక్క పని ఏమిటంటే శిష్యులు అంటే ఏంటంటే నంబర్ వన్ నేర్చుకునే వాళ్ళు నంబర్ టూ గురువును వెంబడించే వాళ్ళు మరి ఈ రోజు మన గురువు ఎవరంటే సుప్రభువే నేను మీ బోధకుడును మీరు ఇలా నన్ను పిలుచుట న్యాయమే అని ఏ సుప్రభు వారు చెప్పారు కాబట్టి ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషా దగ్గరకు వచ్చి ఇదిగో నీ ఎద్దనున్న నీ ఎద్ద మాకున్న స్థలము ఇరుకుగా ఉన్నది చాలా కాలము వాళ్ళు ఓర్పుతోనే ఉన్నారు అవును అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారు అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఇరుకులో కూడా 
సమస్యల్లో కూడా సర్దుకొని పోవట సర్దుకొని ఇరుకులో కూడా సర్దుకొని పోవట మరి దేవుని సేవకులమైన మనకు ఓర్పు సహనము సర్దుబాటు చేసుకోవడం సహనంగా ఉండడం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది చాలా కాలం సర్దుకున్నారు వీళ్ళు ఎంతో కాలము ఇరుకైన స్థలం వాస్తవమే మనకున్న మార్గము ఇరుకైన మార్గం విశాల మార్గం కాదు మంది ఆ విషయాన్ని మనం గమనించాలి కాబట్టి సంఘంలో ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి ఇరుకైనటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి అసాధ్యమైనంత వరకు అన్ని సర్దుబాటు చేసుకుంటూ 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 పోవాలి ఆ తర్వాత రెండవ వచ్చినం చదువుతున్నాను నీ సెలవైతే మేము యోర్గాను నదికి పోయి తలా ఒక మ్రాను అచ్చట నుండి తెచ్చుకుని మరి ఒక చోట నివాసము కట్టుకుందామని మనవి చేయగా చాలా కాలం సర్దుకున్నారు మరి ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారంటే మరి మేము యోర్ధాను నదికి పోతాము తల ఒక మ్రాణం తెస్తాము స్థలం ఇరుగ్గా ఉంది కాబట్టి మరొక చోట నివాసం కట్టుకుంటామని మనవి చేస్తున్నారు ఇది అడగకుండా చేస్తున్నారా అడిగి చేస్తున్నారా చెప్పండి అడిగి చేస్తున్నారు మనం కూడా సంఘాలలో ఉన్న మనము మరి ఇంతే చాలు అనేది కాకుండా కొత్త స్థలాల గురించి కొత్త మందిరాల గురించి ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ వరకు చేయడంలో తప్పేమి లేదు పోతే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే గూడు పుటాన్ని చేస్తారు పెద్దలకు తెలియకుండా సేవకులకు తెలియకుండా ఎవరి దగ్గర అయితే మనం పెరిగాము పుట్టాము ఏ సంఘం ద్వారా మేలు పొందాము ఆ సంఘం నుండి వేరు కావడము సంఘాన్ని చీల్చడము సంఘల పెద్దలకు తెలియకుండా చేయటము సేవకులకు తెలియకుండా చేయటము కొత్త పరిచర్య చేయటము సంఘానికి ద్రోహం చేయడము అలాంటి పనులు మనం చేయకూడదు మీరు కొత్త వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మరొక చోట నివాసం కట్టుకుంటామంటున్నారు నివాసం కావచ్చు దేవుని పని కావచ్చు సంఘం కావచ్చు మీ సెలవు అయితే అంటున్నారు చూడండి మనం కూడా సంఘ పెద్దలకు సేవకులకు కదా ఏదైనా మనము కొత్త పని ప్రారంభం చేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి ప్రార్థన చేసి కొత్త పరిచర్య స్టార్ట్ చేయడంలో తప్పు లేదు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సంఘాన్ని చీల్చి ఎదురుగానే కడతారు ఇటువై ఈ రోడ్డుకి ఇటువైపు ఏమో ఒక సంఘం రోడ్డుకి అటువైపు ఏమో మరొక సంఘం నీ సెలవైతే అనే మాట ఇక్కడ ప్రవక్తల శిష్యులు వాడుతా ఉన్నారు కొంచెము మనకు సేవలు అనుభవం వచ్చిన తర్వాత పెద్దలు మనం కొన్నిసార్లు లెక్క చేయాలి నా చిన్న సేవ జీవితంలో నేను గ్రహించింది ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే దీనత్వం దేవుడు అహంకారులు ఎదిరించి దీనులకు కృప చూపిస్తాడు సేవలో మనం గర్వపడ్డామా మన పరిచర్య స్టాప్ అయిపోయినట్టే లెక్క ఫలితాలు ఉండవు ఇంకా బైబిల్లో ప్రస్తావించబడిన మొట్టమొదటి పాపం ఆదామ వల్ల పాపం కంటే ఆదామ వల్ల చేసిన పాపం కంటే మొట్టమొదటిగా ప్రస్తావించబడిన పాపం ఏంటంటే ఏచికెళ్ళి గ్రంథంలో లూసిఫర్ సాతాన్ ఒకప్పుడు నువ్వు అభిషేకింపబడిన కెరువు సౌందర్యం కలిగినటువంటి వాడు గాయకుడవు నీవు నీ సౌందర్యం చూచి గర్వించి అనే మాట రాయబడింది ప్రేలారా ఒక స్థితికి ఒక స్థానానికి మనం వచ్చిన తర్వాత కొన్నిసార్లు గర్విస్తాం అహంకారంగా ఉంటాం లెక్కలేని తనం ఇది ప్రభు మెచ్చడండి నేను సాత్వికుడను దీన మనసు గలవాడను కనుక నీ మీద నా కాడి ఎత్తుకుని నా యొక్క నేర్చుకోమని ప్రభు చెప్పాడు చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ప్రియలారాది యేసు యేసు మరి యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి ఆ సాత్వికం దీన మనసు 
పేతను కూడా చెప్పాడు కదా దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండండి దేవుని క్రింద దీన మనస్కులు అదే సమయంలో మొదటి పేతుడు ఐదవ అధ్యాయంలో మనుషులు ఎదుట దీన మనసు అని కూడా చెప్తారు మీరందరు ఎదుటి వాని ఎడల దీన మనసు అని వస్త్రము ధరించుకుని మిమ్మల్ని మీరు అలంకరించుకునేది అనే మాట మనం చదువుతున్నాం దేవుని ఎదుట దీన మనసు ఏమో మొదటి పేతులు ఐదు ఆరు ఎదుటి వాని ఎడల దీన మనసు ఏమో మొదటి పేతులు ఐదు ఐదు మరి చూడండి నీ సెలవైతే నీ సెలవైతే అని ఆ యొక్క దైవజనుని సీనియర్ సీనియర్ గాడ్ సర్వెంట్ అని అడుగుతా ఉన్నారు అయ్యా మేము కొత్త కొత్త స్థలాన్ని మేము కట్టుకుంటాం ఏదో విడిపోయినట్టు కాదు సంఘం చీలిపోయినట్టు కాదు మీ ద్వారానే మీ సెలవు ద్వారానే మీ సంఘం ద్వారానే మరొక సంఘం మరొక చోటు అంతేగాని మీకు వేరుగా కాదయ్యా మీ సెలవైతేనే అనేటువంటి మాట వాళ్ళు ఉపయోగించిన ఎంత 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 పెద్ద స్థితికి మనం ఎదిగినా ఎంత పెద్ద పరిచరణ మనమున్నా ఎంత పెద్ద సంఘము మనకున్నా మనం సీనియర్ మోస్ట్ గాడ్ సర్వెన్స్ మనము వాళ్ళను గౌరవించాలి వాళ్ళని మనము కొన్ని విషయాలు వాళ్ళని అడిగి మనం చేయడం మనం మంచిది అప్పుడు ఎలీష ఏమన్నారో చూడండి వెల్లుడని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చినాడు మనం కూడా ఎప్పుడైనా మన సంఘంలో ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందనుకోండి కొంతమంది మేము వేరైపోతామన్నా మరి మేము వేరే సంఘాన్ని కట్టుకుంటాం వేరే చోటుకి వెళ్తాం కొత్త పరిచయం చేస్తామంటే మనం కూడా పెద్ద మనసు చేసుకొని వెళ్లే వాళ్ళని పంపడమే మంచిది వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉండరు ఉండమన్నా ఉండరు వాళ్ళు నస పెడతారు సంఘంలో లేనిపోని తొందరలు కలర్ చేస్తారు మేము వేరైపోతామన్న వాళ్ళను సమాధానంగానే పంపడం మంచిది పాజిటివ్ గా మనం తీసుకొని వాళ్ళని నెగిటివ్ గా ఏదో సంఘం చీలుస్తుందనే ఉద్దేశం కాకుండా అవును వెళ్తారా మంచిది సంఘంతోనే కలిసి ఉండండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం మా సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది మీకు ధైర్యంగా ఉండండి భారంగా ఉండండి మంచిగా పనిచేయండి సంఘం నుంచి ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళని మనం కూడా ప్రార్థన చేసి సమాధానంగానే పంపించారు వాళ్ళతో తొందరలు పెట్టుకొని కొట్లాటలు పెట్టుకొని మీరు పోవడం మంచిది కాదని చెప్పి ఎట్లానో వాళ్ళు ఉండరు పోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఈ సమ ఈ సమయంలో ఎలిష యొక్క మంచి మనస్సును మనము చూడగలం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మూడవ వచనం చదవదాం చూడండి మూడవ వచనంలో ఒకడు దయచేసి నీ దాసులమైన మాతో కూడా నువ్వు రావాలని కోరగా ఇది ఎంత మంచి పని వచ్చాడు నీ దాసులమైనటువంటి మాతో నువ్వు రావాలి వీళ్ళేమైనా తక్కువ వీళ్ళు ప్రవక్తలు ప్రవక్తల శిష్యులు వీళ్ళకు కూడా అనుభవం ఉంది ఏమి ఎలిష రావాల్సిన అవసరం ఉందా అవునండి పెద్దలు మనతో ఉంటే మంచిది పెద్ద సేవకులు మనతో ఉంటే మంచిది పెద్దల సూపర్విజన్ పెద్దల యొక్క ప్రార్థన పెద్దల యొక్క కౌన్సిలింగ్ పెద్దల యొక్క సహాయం సహకారం సన్నిధి తోడు వాళ్ళ స్నేహం హస్తం మనకు తోడుగా ఉండడం మంచిది పౌలు లాంటి గొప్ప సేవనుకునికే రక్షణ పొందినప్పుడు అన్ని అర ఆలసిందే చెప్పండి చెప్పండి భవిష్యత్తులో గొప్పగా వాడబడబోయే రక్షించబడినటువంటి నమస్కు మార్గంలో రక్షణ పొందినటువంటి పేతులకు సహా ఎవరు కావాలి అననీయ రావాల్సిందే చేతులు పెట్టాల్సిందే ప్రార్థన చేయాల్సిందే బాప్తిసం ఇయ్యాల్సిందే దేవుని సేవ కూడా నీకంటూ పెద్దల యొక్క స్నేహం సహకారం సహవాసం వారి కౌన్సిలింగ్ 
వారి ప్రార్థన కోరుకుంటున్నావా వారి సన్నిధి సహవాసం సహాయం కోరుకుంటున్నావా అయ్యా దయచేసి నీ దాసులమైన మాతో కూడా నువ్వు రావాలయ్యా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మనతో రావాలి మోసం చెప్పిన ప్రార్థన కదండి ప్రభువా దేవాన్ని మాతో కూడా రాకపోతే వాళ్ళు కూడా తీసుకుని వెళ్ళొద్దు రోజుల్లో మనకు స్వశక్తి పైన ఎక్కువ ఆధారపడ్డం అయిపోయింది ఎవరు లేకపోయినా నేను చేయగలను నాకు సత్తా ఉంది నాకు వరం ఉంది నాకు బలం ఉంది నాకు డబ్బు ఉంది నేను చేయగలను ఐ ఆమ్ ఏబుల్ నేను చేయగలను నా చేత అవుతుంది కొన్నిసార్లు ప్రభు సహాయం కూడా తీసుకోకుండా పెద్దల సహాయం కూడా తీసుకోకుండా నా చిన్న సేవ అనుభవంలో నేను కొంతమంది జరిగింది కొంతమంది దైవ సేవకులు బాగా దెబ్బతిన్నారండి ఎందుకంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను చేయగలను నా చేత అవుతుంది నాకు ఎవరిది ఎవరి సహాయం అవసరం లేదు దైవజనులు సేవకులు పెద్దల సహకారం నాకేం అవసరం లేదు నేను చేసుకోలేనా అనేటువంటి ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ దేవుని బిడ్డలు ఎంతో మంది దైవ సేవకులు దెబ్బతిన్నారు ఎంత ఎదిగితే అంత ఒదిగి ఉండాలంట ఎంత ఎదిగితే అంత ఒదిగి ఉండాలి సృష్టిలో ప్రతి జీవిలో కూడా ఒక మనకు పాఠం ఉంటుంది అరటి చెట్టును చూడండి జలల జలలు కలిగిన అరటి చెట్టును వందల 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 అరటి జలలు కలిగినటువంటి అరటి పళ్ళు కలిగినటువంటి అరటి చెట్టు వంగిపోయి ఉంటుంది ఎన్ని ఫలాలు మనలో కనిపిస్తే ఎంతగా అభివృద్ధి చెందితే ఎన్ని ఫలాలు పనిస్తే అంత వంగిపోయి ఉండాలి ఏని ఒక్క అరటి పండు కూడా లేని చెట్టు అరటి చెట్టు తుటారణ గర్వంగా ఉంటుంది ఫలములు కలిగినటువంటి అరటి పండు కలిగిన అరటి చెట్టు మాత్రం వంగిపోయి ఉంటుంది మనలో ఎన్ని ఫలాలు కనిపిస్తే ఎంత గొప్ప సేవ చేస్తే అంతగా ఎదిగే కొద్దీ అంతగా ఒదిగి ఉండాలని ఒక పాట మనం నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభు లేకపోతే మనం ఏం చేయగలం చెప్పండి పౌలు చెప్పాడు నన్ను బలపరిచి వాళ్ళ నేను సంస్థలు చేయగలను ఎస్ ప్రభు చెప్పారు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు చేసిన అంత వృధా ఏదో ఆర్భాటం ఉంటుంది తప్ప ఏమి ఉండదు అక్కడ ఆత్మీయత ఉండదు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి చేయలేరని ప్రభు చెప్పారు మరి సమయంలో ప్రభు నడుగుదామా తగ్గ ఈ సన్నిధి సహాయం సహకారం ఎసయ్య నాకు అవసరం నాయన యువ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నానని చెప్పావు ప్రభు అయ్యా నీ సహాయం లేకపోతే నేను ఏమీ చేయలేదు అదే సమయంలో సీనియర్ మోస్ట్ గాడ్ సర్వెంట్ దైవజనులు సేవకులు పెద్దల యొక్క సహాయం సహకారం వాళ్ళ తోడు నీడ వాళ్ళ స్నేహం వాళ్ళ ప్రార్థన వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళ సూపర్విజన్ మనకి ఎంత అవసరమని మనం వింటున్నాం నాలుగవ వచ్చిన మూడవ వచ్చిన అప్పుడు ఎలీష్ ఏమన్నాడు చెప్పండి నేను వస్తానని చెప్పాడు నేను వస్తానని చెప్పాడు మరి ఎంత మంచి మాట చూడండి ఎలీష్ అలా ఎన్ని గొప్ప దైవజనుడు అయినా ఆయనలో కూడా ఎంతో దీనత్వం కనిపిస్తుంది మేము కూడా వస్తాను కదండి కదా మనం కూడా మన వై మన దగ్గర నుండి ఎవరైనా వేరైపోతుంటే మనము కూడా వాళ్ళకి సహాయం ఇవ్వాలి సహకారం ఇవ్వాలి ప్రార్థన చేయాలి మనం కూడా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంకరేజ్ చేయాలి నాలుగవ వచ్చిన వారితో కూడా పోయను ఎలీష్ ఆ వారితో కూడా పోయను ఎంత మంచి మాట వచ్చాడు అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి వారు యోర్ధానుకు వచ్చి బ్రాణులు మరుకుచుండు వారి యోర్ధానుకు వచ్చి బ్రాణులు మరుకుచుండేది బ్రాణులు నరకడం అంటే చెప్పండి దేవుని పరిచర్య అది నరుకుచుండే మనకు అందరికి తెలుసు అగ్గయ్య గ్రంథంలో పర్వతాలు ఎక్కి బ్రాణులు నరికి మందిరం కట్టమన్నాడు 
మనం నరకడం అంటే సువార్త చెప్పి పెంచుకోవచ్చు రోజు వాక్యం చెప్తుంటే నరకబడ్డారు అని వ్రాయబడి నరకట నరకబడ్డమంటే అది దేవుని పరిచర్య సువార్త చెప్పడం ప్రభు పరిచర్య హృదయంలో నరకబడిన వారం రాయబడింది అపోసుల కాలం రెండవ అధ్యాయంలో పర్వతముల ఎక్కియం రాణుల రాణుల నరికి మందిరం కట్టమన్నాడు అర్థం గ్రంథంలో కాబట్టి దేవుని పరిచర్య దేవుని పరిచర్యలో ఉన్నారు వారితో కూడా పోయాను నాలుగవ వచ్చిన వారు ఎవరిదానికి వచ్చి బ్రాణులు నరికొచ్చింది బ్రాణులు అంటే మనకు తెలుసు మనుషులే ఐదవ వచ్చిన ఒకడు దూలము నరుకుచున్నప్పుడు గొడ్డలి ఊడి ఇంటిలో పడిపోయాను ఒకడు దూలము నరుకుచున్నప్పుడు గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడిపోయాను ఈ మాట చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట చాలా ఆలోచించాల్సినటువంటి మాట చాలా మంది దైవ సేవకులు యొక్క గొడ్డని ఊడిపోయి ఎంత భయంకరము గొడ్డని ఊడిపోతే పని చేస్తామా అండి పని చేయగలమా మరలా మరలా చెప్తున్నాను చాలా మంది దైవ సేవకులు తమ గొడ్డని పోగొట్టుకున్నారు గొడ్డని పోయింది ప్రార్థనా జీవితం పోయింది పరిశుద్ధ జీవితం పోయింది సాక్ష జీవితం పోయింది సమర్పణా జీవితం పోయింది త్యాగ జీవితం పోయింది దర్శనం పోయింది వరం పోగొట్టుకున్నారు తలాంతులు పోగొట్టుకున్నారు సాక్ష్యం పోయింది కొంతమందికి శీలం పోయింది క్యారెక్టర్ పోయిందండి కొంతమంది దైవ సేవకులు భయంకరమండి దైవ సేవకులకు సాధారణంగా రెండు శోధనలు వస్తాయి ఇంక వెల్త్ వెల్త్ అంటే ఏంటి ధనం నెంబర్ టూ ఉమెన్ ఉమెన్ అంటే స్త్రీ కొంతమంది ధనాపేక్షలో తగ్గిపోయారు దైవ సేవకులు సాధారణంగా దైవ సేవకులకు ఇదే ఉంటదండి ఏంటి కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొంతమంది ధనాపేక్షలో పడిపోయి సంపాదనలో పడిపోయి సాక్ష్యం పోగొట్టుకున్నారు గొడ్డలు పోయింది ఇంకేం పని చేస్తాడు గొడ్డలు ఊడిపోతే ఇంకేం పని చేస్తాను చెప్పండి కొంతమంది అట్లా వెల్త్ శోధనలో పడ్డారు కొంతమంది ఉమెన్ ఉమెన్ అంటే స్త్రీ శోధనలో పడిపోయినారు మనం దైవ సేవకులు కాబట్టి సహోదరులు మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తారు దగ్గర పడతారు వడ్డిస్తారు ప్రార్థన చేయించుకుంటారు మనలంటే వాళ్ళు ఎంతో దేవుని తర్వాత నెక్స్ట్ సహోదరులు గౌరవించేది ఎవరంటే దైవ సేవకుణ్ణి దేవుని తర్వాత దైవ సేవకుణ్ణి స్త్రీలు సహోదరులు మనల్ని ఎంతో గౌరవిస్తారు కదా ఒక తండ్రి లాంటి స్వభావంతో ఒక అన్నయ్యలాగా స్వభావంతో కొన్నిసార్లు మనకు దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు ప్రార్థన చేయించుకుంటారు ఎంత అభిమానం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒకసారి నేను మా భార్య ఒకరి ఇంటికి వెళ్తే ఇంటికి వెళ్ళాము అంతా అయిందా భోజనం చేసినాము ఆమె సహోదరి ప్రార్థన చేయమని భార్య భర్తలు ఉన్నారు ఆమె ఏమంటదంటే అన్న చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేయండి అంటారు మనం అంత సులభంగా ఎవరి పైన చేయి పెట్టాం ముఖ్యంగా ఆడోళ్ళ పైన చేయి పెట్టాం ఒకటే చెప్తుంది అన్న చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేయండి తల దూ చేయి పెట్టండి అన్న అన్న పర్లేదులేమ్మా పెట్టిన ఒకటే పెట్టకపోయినా ఒకటే అని అప్పుడు మా భార్య అంతగా అడుగుతుంది కాబట్టి పెట్టండి ఏం తప్పు లేదు లే పెట్టండి అని అంటే మా భార్య చెప్పింది కాబట్టి నేను అంటే వాళ్ళకి అంత అభిమానం ఉంటుంది కొంతమంది స్త్రీ శోధనలో పడిపోయినారు కదా కొంతమందికి సాక్ష్యం పోయింది శీలం కూడా పోయింది క్యారెక్టర్ కూడా పోయింది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా అలాంటి వాళ్ళు లేరా ఇసుకరి యువత యువత కాదా పరిచయంలో ఉన్నవాడు వాక్యం చెప్పిన వాడు దయ్యాలు వెలుగొట్టిన వాడు స్వస్థ స్వస్థత వరం కలిగిన వాడు ప్రభు ఇద్దరిద్దరిని పంపినప్పుడు బయటకు వెళ్ళి పరిచయం చేశాడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు అంతకంటే గొప్ప ఉదాహరణ ఏమని చెప్పండి ఇసుకరి యువత యువత ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి కాబట్టి 
ఒకటి దూరం నడుగుతున్నప్పుడు గొడ్డలు ఊడిపోయి గొడ్డలు ఊడిపోతే పని చేయలేదండి కదా గొడ్డలు ఊడిపోతే పని చేయలేదు కాబట్టి మరి ఈ సమయంలో దైవ సేవకులమైన మనం అందరం ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ నన్ను నేను కూడా ముఖ్యంగా దైవ సేవకుల విషయాన్ని గమనించాలి దేవుని వాక్యం రెండంచుల ఖడ్గం ఒక అంచేమో ఎదుటిగా ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఇంకొక అంచు ఎవరికి చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు చూడండి దాదాపు మరి ఇరవై మంది ఉన్నారు మరి ఎంతమంది ఉన్నారు దైవ సేవకులు ఇప్పుడు జూమ్ యొక్క సెల్ ఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ లో దాదాపు ఇరవై మంది అనుకున్నాం మరి మీ ఇరవై మంది కలిపి ఒక అంచు అయితే నాకు ఒకరికి ఒక అంచు చెప్పే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ అండి వాక్యం కాబట్టి ఈ వాక్యం మీకే కాదు నన్ను నేను పరీక్ష చేసుకోవాలి నా గొడ్డలు ఊడిపోయిందా లేదా ఏదైనా ఊడిపోయిందేమో అని పరీక్ష చేసుకోవాలి గొడ్డలు ఊడిపోతే ఏముంటుందండి ఇంకా చెప్పండి ఇక పిడితో చేతిలో ఉన్న కర్రతో నరక నరకగలమా చాలా మంది దైవ సేవకులు గొడ్డలు పోయి అందుకే ప్రసంగంలో పస లేదు ప్రార్థనలో పస ఉండదు ప్రసంగం చేస్తే అసలు ఏముండదండి ఆత్మల రక్షణ పొందరు సంఘంలో వాక్యం చెప్పిన ప్రభావం ఉండదు ఎందుకంటే ఆ గొడ్డలిపోయింది గొడ్డలిపో ప్రియమైన దేవుని పెట్టలారా ఈ సమయంలో మనం మనం ఎంతో పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఐదవ వచ్చిన గొడ్డలు మూడి నీటిలో పడిపోగా వాడు అయ్యో నా ఏలిన వాడా అది ఎరువు తెచ్చినదని మొరపెట్టను ఎందుకు ఈ యొక్క ఈ పనివాడు ఈ శిష్యుడు గొడ్డలు ఊడిపోయినప్పుడు అంత బాధపడుతున్నాడు ఎందుకు అది ఎరువు తెచ్చింది అయ్యా అప్పు తెచ్చింది అది వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చింది అయ్యా అరువు ఎరువు తెచ్చిందని అంత బాధపెట్ట అంత బాధపడుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అది ఎరువు తెచ్చింది అయ్యా అంటే గొడ్డలు ఎంత అవుతుంది మహా అంటే వంద అవుతుందా రెండు వందలు అవుతుందా చెప్పండి వంద రెండు వందల రూపాయలకి అంత బాధపడిపోవాలా అంటే ఈ శిష్యుడు బహుశా బీద శిష్యుడు మళ్ళా కొత్త గొడ్డలి కొని మళ్ళా తన ఎరువు తెచ్చిన వానికి ఇవ్వలేని పరిస్థితి కాబోలు బీద శిష్యుడు బీద సేవకుడు ఓ ప్రేమణ దేవుని బిడ్డలారా అవునండి ఎంతో మంది దైవ సేవకులు బీద సేవకులు అలా ఏదైనా పోతే ఎరువు తెచ్చుకుంటే మళ్ళా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఏదైనా అప్పు తెచ్చుకుంటే మళ్ళీ అప్పు తీర్చలేని పరిస్థితి అలాంటి బీద సేవకులు ఈ రోజుల్లో లేకపోలేదు దైవ సేవకులు చెప్తుండగా నేను విన్నాను తెల్లన్నంలో తెల్ల ఉప్పు జల్లుకొని నీళ్లు జల్లుకొని తాగి తినే తినే దైవ సేవకులు ఈ రోజుల్లో కూడా ఉన్నారు తెల్లన్నంలో ఎర్ర కారం పొడి చల్లుకొని నీళ్లు కలుపుకొని తాగే దైవ సేవకులు కూడా ఈ రోజుల్లో లేకపోలేదు శ్రీలారా మరి మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాళ్ళు హోల్డ్ లో ఉంచారు దయచేసి లైన్ లో ఉండండి అలాంటి బీద సేవకుడు బీద శిష్యుడు ఇతను అవునండి దైవ సేవకులు మన మనము కొంచెము ఇట్లా ఇట్లా ఉంటేనే మంచిదండి ఎక్కువగా దేవుని పైన ఆధారపడతాం నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఏం అనుకోవద్దండి బైబిల్ లో ఉన్న శిష్యులు బైబిల్ లో ఉన్న సేవకులు ప్రారంభంలో కోటీశ్వరులు అండి వాళ్ళు లేదా లక్షాధికారులు కానీ సేవకు వచ్చిన తర్వాత బీదలు అయిపోయిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పౌలు చూడండి గమలియల్ పాదాల దగ్గర చదివిన వాడంట లక్షాధికారులు కోటీశ్వరులు అయితేనే గమలియల్ పాదాల దగ్గర చదవగలరంట ఇప్పుడు ఈ చైతన్య నారాయణ అవన్నీ వాళ్లకు మన పిల్లల్ని మనం చదివించగలమా బీద సేవకులు తమ పిల్లల్ని చదివించగలరా కొంచెం డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే ఈ చైతన్య అంట అదంట నారాయణ అంట పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో చదివిస్తారు గమనీయల పాదాల దగ్గర చదవాలంటే కోటీశ్వర్లే లక్షాధికారులే చదువుతారంట అటువంటి లక్షాధికారి కుమారుడు పౌలు కోటీశ్వరుని కుమారుడు పౌలు 
సేవ కూర్చున్న తర్వాత ఏమన్నాడు చెప్పండి సేవ కూర్చున్న తర్వాత ఏమన్నాడు ప్రయాసములతోనూ కష్టములతోనూ తరచుగా జాగరణలతోనూ ఆకల దప్పులతో ఉన్నాడంట సేవలో ఆకలి దప్పులు ఎందుకు డబ్బు లేదు కొన్న కొనడానికి తరచుగా ఉపవాసాలు ఎందుకు ఉపవాసాలు తినడానికి తిండికి డబ్బు ఉంటే కదా చలితో దిగంబరత్వంతో ఉంటుంది ఎందుకు చలి దిగంబరత్వం కప్పుకోవడానికి బట్టలు లేవు బెడ్షీట్లు లేవు బైబిల్లోని సేవకులు ప్రారంభంలో కోటేశ్వరులు సేవకు వచ్చిన తర్వాత బీదలైన పేతురు దోణి ఖరీదు ఎంతో తెలుసా ఆలోచన చేయండి ఒక దోణి ఖరీదు నెట్టు ఖరీదు అండి నెట్టు వల్ల వల లక్షలు చేస్తుందండి దోణె ఓన అంత బీదోళ్ళు కాదు పేతురు యాకోబు యోహాను అంద్రయలు లక్షాధికారులు వాళ్ళు ఒక్కసారి చేపలు పడితే కొన్ని లారీలు లారీలు పడతాయండి ఒక లారీ నిండా పడతాయి ఒకసారి చేపలు పడితే ఒకసారి చేపలు నిండుగా పడితే లక్షల రూపాయలు వస్తాయి వాళ్ళు సమస్త వదిలిపెట్టి ప్రభుని అంగీకరించారు కాబట్టి బైబిల్ లోని సేవకులు ప్రారంభంలోనేమో వాళ్ళు కోటీశ్వరులు లక్షాధికారులు సేవకు వచ్చిన తర్వాత బీదలు అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు రివర్స్ లో ఉందండి సేవకు వచ్చినప్పుడు ఏముండదు సేవకు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది కోటేశ్వరులు అయినారు నేను అపార్థం చేసుకోవద్దు ప్రేమగా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని సేవకులకు దెబ్బపోయిన మనసు ఉండకూడదు ఈయన ఎందుకు ఇంత బాధపడిపోతున్నాడు ఒక వంద రూపాయలు రెండు వందలు పెడితే గొడ్డలు వస్తుందే అయ్యో నా ఏరిన వాడు అది ఎరుగు తెచ్చిందని చెప్పాడు సేవకులకు ఉన్న వరాలని ఎరుగు తెచ్చుకున్నది మనకున్న ఈవులు తలాంతులు సామర్థ్యాలు వరాలు తలాంతులు మనకున్న అవకాశాలు మనకున్న సొమ్ము సమయం ఇదంత మనం ఎరుగు తెచ్చుకున్నాం దేవునికి లెక్క చెప్పాలి అయ్యా ఇది ఎరుగు తెచ్చుకున్నాను అతనికి అప్పగించాలి తిరిగి అయ్యా 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 నేను ఎరుగు తెచ్చుకున్నానని చెప్తాడు సేవ కూడా ఇదే కాలంలో మనం కలిగినవన్నీ కూడా శక్తుల సామర్థ్యాల వరాల తలాంతుల మనం కలిగి ఉన్నటువంటి అవకాశాల సొమ్మ సహాయమ ఏదైనా సరే అంత దేవుడిదే దేవుడే మనకి ఇచ్చాడు ఇది మనది కాదు మనది కాదు ఇది మనది కాదండి అంత ఒక మంచి వాక్యం చెప్పామా మంచిగా ప్రార్థన చేసామా మంచిగా పాట పాడామా మంచిగా వాయిద్యాలు వాయించామా మంచి సేవ చేస్తున్నామా ఆరోగ్యం ఉన్నదా శక్తి ఉన్నదా సామర్థ్యం ఉన్నదా అంత దేవుని దగ్గర తెచ్చుకుంది దేవుని దగ్గర తెచ్చుకుంది ఎరువు తెచ్చుకున్నాం దేవుడికి లెక్క చెప్పాలి వ్యూహాన సువార్త మూడు ఇరవై ఏడు ఆ ఒకనికి తనకు పరలోకం నుండి ఒకడు అనుగ్రహింపబడితేనే కానీ ఎవడు నువ్వు ఏమి చేయలేడు చదండి పరలోకం నుండి ఎవరికైనా ఏదైనా అనుగ్రహింపబడితేనే తప్ప ఎవడు నువ్వు ఏమి చేయలేడు తనకు పరలోకము నుండి అనుగ్రహింపబడితేనే కానీ ఎవడు నువ్వు ఏమి కొంత నేరడు ఈ రోజు మనం ఇంతో అంతో సేవ చేస్తున్నామంటే అది దే దేవుని గొడ్డలి దేవుడి చిన్న గొడ్డలి అది దేవుని దగ్గర ఎలా ఎరగు తెచ్చుకున్నా మళ్ళా దేవునికి లెక్క చెప్పాలి రోమా పద్నాలుగు పన్నెండు మనలో ప్రతి వాడును తన్ను గురించి దేవునికి లెక్క అప్పగింపవలను మనలో ప్రతి వాడును తన్ను గురించి దేవునికి లెక్క అప్పగింపవలను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి మదురి కొరింటి నాలుగు ఏడు ఎందుకనగా నీకు ఆదిత్యము కలగజేయు వాడేవాడు నీకు కలిగిన వాటిలో పరిణి వలను పొందనిది ఏది పొందింది పొందనట్టు నువ్వు అతిశయింపనేలా అవునండి అంత దేవుని దగ్గర నుండే మనం పొందుకున్నాం ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఇతను తన గొడ్డలు ఎప్పుడు పోగొట్టుకున్నాడండి పరిచరలోనే పోగొట్టుకున్నాడు కొంతమంది దైవ సేవకులు పరిచరలోనే తమ గొడ్డను పోగొట్టుకుంటారు నరుకుతున్నప్పుడే గొడ్డను పోగొట్టుకున్నారు సాధారణంగా శుద్ధితో కొట్టేటప్పుడు ఒకసారి నేలకేసి మళ్ళా చెక్కను కొడతాం గొడ్డలు కూడా అప్పుడప్పుడు ఊడిపోతుంది మనం కింది భూమి కేసి కొడతాం ఎంత నిర్లక్ష్యం ఎంత అలక్ష్యం పరిచర చేస్తూనే సేవ చేస్తూనే సేవలోనే గొడ్డలు పోగొట్టుకున్నాడు పరిచరలో గొడ్డలు పోగొట్టుకున్నాడు మోసే పరిచరలోనే సాత్వికం పోగొట్టుకున్నాడు భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు 
మోసు దేవుని ఇల్లంతటి నమ్మకమైన వాడు మోసు పరిచర్యలోనే పరిచర్యలోనే ద్రోహులారా అన్నాడు కాని మాట మాట్లాడాడు సాత్వికాలు పోగొట్టుకున్నారా పరిచర్య చేస్తుండే గానే మన గొడ్డలు పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉంది మరి ఈ సమయంలో ఆయన ఏం చేశాడు మొర పెట్టాడు మొర పెట్టాడు అయ్యో నా ఏలిన వాడా అది ఎరువు తెచ్చినదని మొర పెట్టాను ఈ రోజు మరి నీవు నేను దేవుని మొర పెట్టుకోవాలి తవ్వా ప్రారంభంలో ఉన్న ఉజ్జీవం ఉత్తేజం ఉత్సాహం ప్రవ్వా ఆ యొక్క గట్టితనము ఆ యొక్క ఆ షార్ప్నెస్ ఆ షార్ప్నెస్ గొడ్డలకి ఏముంటుందండి కొసిగా ఉంటుంది కొసిగా ఉంటుంది ప్రవ్వా అది పోయింది నాయన అసలు నా గొడ్డలే పోయింది ఆత్మల రక్షణ పొందడం లేదు ప్రభువా అవన్నీ నేను పోగొట్టుకున్నాను ప్రభువా ప్రార్థనా జీవితం పరిశుద్ధ జీవితం సాక్ష జీవితం సేవా జీవితం సమర్పణ జీవితం దర్శనం వరం పోగొట్టుకున్నాను తలాంతులు పోగొట్టుకున్నాను సాక్ష్యం పోగొట్టుకున్నాను శీలం పోగొట్టుకుంటున్నాను ప్రభు ప్రభు పాదాల దగ్గర ఇలా ఉదయ కాలంలో మనం మొర పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి అప్పుడు ఆ సమయంలో ఎలిసా ఏమన్నాడు చూడండి ఆరవ వచనం చదవండి రెండవ రాజులు ఆరవ అధ్యాయం ఆరవ వచనం ఆ దైవజనుడు అది ఎక్కడ పడనని అడిగాను ఎక్కడ పడింది అది చాలా ప్రాముఖ్యం ఎక్కడ పడింది ఎక్కడ పడింది నువ్వు ఎక్కడ పడిపోయినావు చాలా పరిస్థితి చాలా ప్రాముఖ్యం నేను ఎక్కడ పడిపోయాను ఎందుకు పడిపోయాను ఎప్పుడు పడిపోయాను చాలా మంది దైవ సేవకులు పడిపోవడానికి కారణం దెబ్బ ఒక స్త్రీనా టీవీనా కొన్ని దైవ సేవకులు ఒకటే టీవీ ముందు కూర్చొని ఉంటారు ఇప్పుడు టీవీ అవసరం లేదండి అంతా సెల్లోనే వచ్చింది ఎప్పుడు చూసినా వాట్సాప్ ఎప్పుడు చూసినా యూట్యూబ్ స్మార్ట్ ఫోన్ కదండి ఎక్కడికో పోల్సిన పనులు అంతా చెల్లోనే ఉంది ఓ ప్రేమ దేవుని పెట్టలేదా ఎక్కడ పడిపోయినాం మనం ఎందుకు పడిపోయినాం ఎప్పుడు పడిపోయినాం ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఏ స్థితిలో నుండి పడితేవో అది జ్ఞాపకం చేసుకుని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము నువ్వు ఏ స్థితిలో నుండి పడితేవో అనగా యు హ్యావ్ ఫాలన్ నువ్వు పడిపోయినావు పడిపోయినావు అది ఎక్కడ పడింది నువ్వు ఏ స్థితిలో నుండి పడితేవో అది జ్ఞాపకం చేసుకుని మారు మనసు పొంది దైవ సేవకులు మారు మనసు పొందడం ఏంటి ఏడు సంఘాలకి ఐదు సంఘాలకు దేవుడు యశు ప్రభు మారు మనసు పొందమన్నాడు ఏడు సంఘాల్లో ఐదు సంఘాలకు మారు మనసు పొందాం విశ్వాసులు మారు మనసు పొందాలా సేవకులు మారు మనసు పొందాలా సంఘాలు మారు మనసు పొందాలా అవునని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అది ఎక్కడ పడింది ఎక్కడ పడిపోయామో ఎక్కడ దిగజారిపోయామో ఎక్కడ తొట్టిళ్ళు పోయామో అది మనం ఎరగగలగాలి ఎక్కడ నేను తప్పు చేసుకున్నాను ధన ధనాపేక్షలో పడ్డానా స్త్రీ అమోహంలో పడ్డానా సెల్ ఫోన్ నన్ను ఎంతగానో ఆత్మిక దిగజారుస్తుందా ఒక వాట్సాప్ సేవ కూడా అండి కొంతమంది విస్తారమైన సేవ మార్తమ్మ ఎంత సేవ చేస్తుంది మార్తమ్మను మెచ్చుకున్నాడా మరేమి మెచ్చుకున్నాడా సేవ కంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఆరాధన అండి ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చొని చేయటం ఎంత సేవ చేసినా కూడా మార్తమ్మను ప్రభు మెచ్చుకోలేదు అవసరమైనది ఒకటేనమ్మా మరి ఉత్తమమైనదని చెప్పి ఎంచుకునేను అది ఆమె దగ్గర నుండి తీసుకునేపడు వన్ థింగ్ ఈస్ నీడెడ్ మార్త వన్ థింగ్ ఈస్ నీడెడ్ సేవ కాదు ప్రాముఖ్యం నాతో సమయం గడుపు కొంతమంది సేవలో ఎక్కువ సేవ చేసి కూడా తొట్టిల్లిపోయినారు ఎక్కడ మనం పడిపోయినాం కదా చూపించినాడండి చూపించినాడు కదా ఐదో ఆరో వచ్చిన వాడు అతని కా స్థలంలో చూపింపగా అతడు కొమ్మ ఒకటి నరికి నీళ్లలో వేయగా గొడ్డలి తేలేను ఆ కొమ్మ యేసు ప్రభు మనకు తెలుసు నరకబడిన కొమ్మ యేసు ప్రభు ఆ కొమ్మ కిందికి వెళ్ళింది యేసు ప్రభు కిందికి వచ్చాడు 
పరలోకం నుండి భూలోకానికి ఎన్ని మెట్లో తెలుసా తెల్లదండి మనకు తెలియదు ఆయన కిందికి వచ్చినాడు అంత మాత్రం కాకుండా సులువలో ప్రాణం పెట్టి పాతాలం మటుకు వెళ్ళాడు మనలో పైకి తీసుకుని వచ్చినాడు కొమ్మ ఏమో కిందికి పోయింది బొడ్డలు ఏమో పైకి వెళ్ళి ఎంతగా దిగజారిపోయినా నీ సాక్ష్యం ఎంత చెడిపోయినా నీ శీలం ఎంత చెడిపోయినా ఆ ఎంతగా దిగజారిపోయినా సరే యేసు ప్రభు యొక్క కలువరి శక్తి యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ శక్తి యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం యొక్క శక్తి ఆయన క్షమా ఆయన యొక్క క్షమాపణ ఎటువంటి పడిపోయిన విశ్వాసిని కానీ ఆ కిందికి దిగజారిపోయినటువంటి సేవకుని కాని ఆయన పైకి లేవనెత్తగలడు పడిపోయిన సాక్ష్యాలను కట్టేదేమి కరువరిలోని శక్తి ఎంత గొప్పది సిలువలోని శక్తి ఎంత గొప్పది యేసు ప్రభు కిందికి వెళ్ళాడు మనల్ని పైకి తీసుకుని రాగలడు సేవ కూడా ఒకవేళ మనలో ఎవరైనా పడిపోయిన వారు ఉన్నామా యేసు ప్రభు తిరిగి పోయిన సాక్ష్యాన్ని మనకి ఇస్తాడు తిరిగి నిలబెట్టుకుంటాడు బలంగా వాడుకుంటాడు పేతులు పడిపోలేదా మూడు సార్లు పొందాడే ఇటువంటి పేతులను టెన్త్ కోర్స్ రోజు వాడుకుంటే మూడు వేల మంది రక్షణ పొందినారే ఎంత బలంగా వాడుకున్నాడండి ప్రభు ఆ పడిపోయిన మనం పశ్చాత్త పడితే ఎంత బలంగా వాడుకుంటాడో చెప్పాను సంఘములో స్తంభముగా అయినాడు పేదలు ఎంత బలంగా వాడబడ్డాడు తలకిందులుగా సిలువేయబడ్డాడు ప్రేలారా దేవుడు మళ్ళ తిరిగి వాడుకుంటాడు నువ్వేదైతే పోగొట్టుకున్నావు ఆర ఆర మధ్య మేడ వచ్చిన చూడండి అతడు దాన్ని పట్టుకుని మన వానితో చెప్పగా వాడు తన చెయ్యి చాపి దాన్ని పట్టుకుని పోయిన గొడ్డలి తిరిగి దేవుడు మనకి ఇస్తాడు పోయిన సాక్ష్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు పోయిన శీలాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు క్యారెక్టర్ దేవుడు మనకి ఇస్తాడు వరాలను తలాంతులు దేవుడు మనకి ఇస్తాడు ప్రియారా ఏమైతే పోగొట్టుకున్నావో తిరిగి దేవుడు ఇస్తాడు ఆఖరిగా ఒక ఒక నిమిషం ఉన్నది ఒక వచనం చదువుకొని మనం ముగించాము ప్రసంగి గ్రంథం పదవ అధ్యాయం పద వచనం ఆఖరిగా ప్రసంగి గ్రంథము పదవ అధ్యాయము పద వచనం చదువుకున్నాను ప్రసంగి గ్రంథం పదవ అధ్యాయం పద వచనం ఇనుప ఆయుధము ముద్దుగా ఉన్నప్పుడు దానిని పదును చేయని ఎడల ఇనుప ఆయుధము ముద్దుగా ఉంటే దాన్ని పదును చేయకపోతే పనిలో ఎక్కువ బలము ఉపయోగింపవలను కార్య సిద్ధికి జ్ఞానమే ప్రధానము ఇనుప ఆయుధం ముద్దుగా ఉంటే చెప్పండి పదును చేయకపోతే పనిలో ఎక్కువ బలం ఉపయోగించాలి మనం ఎక్కువ బలం ఉపయోగిస్తున్నాం ఫలితాలు తక్కువ ఎక్కువ శక్తి ఎక్కువ బలం ఉపయోగిస్తున్నాం మన గొడ్డలికి పదును లేదు అసలు కొంతమంది గొడ్డలు పోగొట్టుకున్నారు కొంతమంది గొడ్డలు ఉన్నా కూడా పదును లేదు మొద్దు మారిపోయింది చిలుం పట్టింది రష్ట్ రష్ట్ అంటారు కదా చిలుం పట్టిపోయింది గొడ్డలు పోయిందా గొడ్డలు ఉన్నా కూడా పదును లేదా వేసయ్య పాదాల దగ్గర పడితే వేసయ్య నా గొడ్డలు పోగొట్టుకున్నాను పదులు పోగొట్టుకున్నాను షార్ప్నెస్ పోయింది నా సేవలో ఫలితాలు లేదయ్యా నీ పాదాల దగ్గర పడుతున్నాను శిష్యుడు ఎలాగా ఆ యొక్క గురువు అయినటువంటి ఎలిషాను మొరపెట్టినాడు మన పరమ గురువు యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర పడి మనం మన పెడితే మనం పోగొట్టుకున్నదంతా ఇష్టాలు నాకు బైబిల్లో ఇష్టమైన మాట పసర పురుగు దొంగలు పురుగులు పసర పురుగులు చీడ పురుగులు మిడతలు అను నా మహాసైన్యం తినివేసిన సంవత్సరంల పంటలు మరలా మీకు ఇస్తాను ఏవేళ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఏమేం పోగొట్టుకున్నాం అంత ఇస్తాను అన్నాడు ఏమేం పోగొట్టుకు అంత ఇస్తా ఉంటా సేవలో మనం ఏమైతే పోగొట్టుకున్నామో దాన్ని గ్రహించినాము ప్రభుకు మర పెట్టుకున్నాం ఏం పోగొట్టుకున్నా మళ్ళా పొందుకొని ఈ యొక్క పరిచయంలో ముందుకు సాగడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయము చేయను కాక 